Hallo, wir sind Ole und Luis und studieren Sport und Gesundheitsmanagement im ersten Semester an der Dr. Buhmann Schule und Akademie in Hannover. Und wir treffen uns heute beim Anschlusstalk der neuen Presse auf einen OSAF mit Aitin Lala. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Jan-Ole Tabert und ich begrüße Sie ganz recht herzlich zum OSAF Talk heute mit Altin Lala. Herr Lala, wie stehen Sie zu der aktuellen Problematik rund um die Geisterspiele und was denken Sie, ist es ein guter Schritt, dass Vereine wie RB Leipzig und Hertha BSC nun als einzige Vereine erstmal mit Zuschauern starten dürfen? Ist das vielleicht eine Art Wettbewerbsverzerrung oder ein Schritt zurück zur Normalität? Äh, grundsätzlich finde ich das gar nicht so schlecht, wenn das äh, kontrollierbar ist, wenn da die, die Zahlen von Covid nicht steigen. Und wenn man das versucht mit 10.000 Zuschauern, wäre, denke ich, schon mal möglich. Ich habe äh, in der äh, französischen Liga jetzt ein paar Spiele gesehen, da waren auch Zuschauer. Und zwar verteilt im Stadion und äh, anscheinend funktioniert dort. Und es, es ist natürlich schwierig, dass die, also nur zwei Vereine dürfen, das ist in dem Hinsicht nicht so korrekt, finde ich, wenn dann müssen alle Vereine die Möglichkeit haben, äh, weil wie gesagt, das, das beschäftigt schon die Leute, die Menschen sind auch müde von Covid und deswegen, man muss es versuchen, aber man muss vorsichtig sein, ne? man, ja. muss, man muss es auch ernst nehmen, weil ich glaube, äh, bis nächstes Jahr, be bevor ein Medikamente oder irgendwas, äh, im, äh, Impfung vielleicht äh, auf den Markt kommt, wird es uns begleiten, leider. Ja, das sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Ähm, was halten Sie vom neuen Champions League Modus? Die Champions League hat ja dieses Jahr in einer Art Speed Turnier stattgefunden, in einem K.O. Turnier. Was halten Sie davon? Der Herr Rummenigge meint ja, es sei der absolute Thrill für jeden Fan, also absolute Spannung. Wie denken Sie darüber? Ah, Spannung, also ja, jein. Also es war nicht alles möglich. Das kann man verstehen, muss man auch verstehen, sollte man auch. Aber äh, ich finde klar, also so wie es vorher gewesen ist, muss es auch sein. Aber wie gesagt, das, wir kommen wir wieder auf die erste Frage zurück. Solange uns Covid leider beschäftigt, vielleicht nächste Champions League Runde wird es mit weniger Zuschauer sein. Und äh, ja. Weil es war ja, diese Erfahrung hat, haben wir, oder die, die auf der Welt leben, alle, so eine Erfahrung noch nie gemacht. Und deswegen, vielleicht haben wir da mehr Informationen und können wir vielleicht mit 10 oder 15 oder 20.000 Zuschauer solche Spiele sehen und dann können wir hin und rück spielen. Natürlich ist es viel besser. Es ist ja auch viel mehr Spannung. Und ohne Fans ist ein ganz anderer Fußballer für die Spieler. Weil, wie gesagt, man, man lässt sich auch von Zuschauern treiben oder im Gegenzug von gegnerischen Zuschauern einschüchtern. Also es ist immer, die Zuschauer spielen eine ganz große Rolle. Ja, auf jeden Fall. Wenn Sie sich zurückerinnern, als Sie noch aktiver Profi waren bei Hannover 96, an welches Ereignis können Sie sich besonders gut erinnern? Was war besonders schön in Ihrer Karriere bei Hannover 96? Es gab viele schöne Momente, äh, unter anderem, wie gesagt, der Aufstieg von der zweiten Liga in die erste Liga. Wir haben da Punkterekord und Torerekord noch, nach wie vor noch heute, wenn ich mich nicht täusche. Das war eine wunderschöne Saison, über die ganze Saison hinaus. Und da, damals hat ja eine Jan Schimak gespielt, der war überragend und es war riesen Spaß mit ihm zu spielen. Und natürlich auch die Zeit in der Europa League, dass man äh, gemerkt hat in der Stadt, äh, ob Becker, Müllabfuhr oder wie immer, waren alle sowas von äh, äh, angetan. Also die ganze Stadt, die ganze Energie hat man gemerkt. Die waren alle stolz auf Hannover 96. Und äh, das war eine besondere Zeit für mich, das zu erleben und das so auch zu fühlen. Alter. Und das war, das war die schönste Zeit. 
Ja, Herr Kotschak meinte gerade, Hannover sei noch nicht hundertprozentig bereit für einen Aufstieg. Wie sehen Sie das? Trauen Sie der Mannschaft äh, den Aufstieg dieses Jahr zu? Und natürlich, ich denke mal, Sie hoffen natürlich, dass Hannover 96 aufsteigt. Wie ich da richtig? Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also das ist immer das Ziel. Hannover ist ein Erstligaverein mit viel Tradition und wie gesagt, Früher, als ich nach Hannover kam, waren wir gerade aufgestiegen in die zweite Liga und wir haben auch teilweise vor 7.000, 8.000 Zuschauer in Niedersachsen Stadion damals. Das war schon äh, ja, ein bisschen sagen wir, zu wenig und ich habe immer wieder mal gehört von den Menschen hier, von den Fans, wenn man hier in der ersten Liga aufsteigt, dann wird das Stadion voll sein. Ich habe das nicht, nicht geglaubt, sondern es war für mich ein bisschen, ja, ein bisschen weit weg. Als wir aufgestiegen sind, war das Stadion ruckzuck voll. Deswegen, also die Leute wollen erst Liga Fußball sehen. Es ist viel interessanter, gegen große Gegner zu spielen und auch teilweise mit oben zu spielen. Und in dieser Zeit, wo wir, wie gesagt, in der Europa League gespielt haben, war äh, das Wahrnehmen in deutschem Fußball oder europäischen Fußball für Hannover ganz andere. Alter. Und dann macht man auch die Fans stolz und die Stadt auch. Also deswegen, das ist sehr wichtig, um aufzusteigen, ob es geschafft wird, das ist immer so eine Sache. Ich hoffe auf jeden Fall, dass man es schafft. Also, aber es, ist, es wird schwierig. Ja. Dann hätte ich noch eine Frage zur Personalie Milot Rashica. Sie sind ja sein Entdecker. Was trauen Sie dem Jungen in der Zukunft noch zu und glauben Sie, er kann einer von den ganz Großen werden? Also das Zeug hat er, der ist noch relativ jung, der muss den nächsten Schritt jetzt machen und äh, der hat äh, besondere Fähigkeiten. Das reicht nicht nur, besondere Fähigkeiten zu haben, sondern auch daran zu arbeiten, die in jedem Spiel auch in den Vordergrund zu bringen, Mannschaft zu helfen. Er ist ein, ein Mann für besondere Momente. Wenn er das schafft, dann kann er ganz groß werden noch. Also wie gesagt, aber es, du musst immer arbeiten. Du musst es immer tun sozusagen. Ne? Der Erfolg kommt von tun, machen. Nicht haben, aber auch wenn du es hast, in sich Talent oder Du, du brauchst auch Mentalität und du brauchst Seriosität. Wenn man das im Spiel immer wieder bringt, dann kann man groß werden. Und dann noch eine Frage zum Thema Erste Bundesliga. Es gibt ja eigentlich jedes Jahr ein Team, was positiv auffällt, ein Team, was negativ auffällt. Was sind Ihre Tipps? Welches Team könnte dieses Jahr positiv auffallen oder auch negativ auffallen? Also, ja, es ist schwierig zu sagen. Ne? Das, das stimmt schon, äh, was du sagst. Aber ich glaube, Freiburg ist immer ein Club, der für mich über die Jahre mit vielen jungen Spielern arbeitet und auch ein oder anderen nach vorne gebracht hat und auch einige verkauft haben mittlerweile. Das ist eine Mannschaft, die, es, die wissen, was sie können und die machen es auch. Und die machen besser wie viele andere Vereine. Und deswegen ist ich, ich tippe auf Freiburg. Positiv. Positiv. Ja. Und äh, was denken Sie, wie Schalke sich diese Saison schlagen wird? Ja, das hätte ich auch gesagt, wie du, Schalke. Schalke ja, ist momentan äh, für Schalke sehr schwierig und zwar finanziell und es gab immer wieder Unruhe da und das ist ein großer Verein eigentlich. Die waren noch vor, vor, in meiner Zeit waren die noch vor, vor Dortmund sogar teilweise und jetzt äh, ist Dortmund mal weit entfernt. Äh, ja, ich hoffe, dass Schalke auch irgendwann mal wieder den Weg zurückfindet. Äh, ja, dass die auch oben mitspielen, äh, wie gesagt, weil die haben eine Fankultur, ist ja unglaublich und das ist schade für die Fans, sag mal. Okay, vielen Dank, es war sehr Gerne. inforeich, hat mich gefreut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war der Infotalk mit Altin Lala.